Hello， 大家好，我是小乔。我现在在玩的游戏是《萨尔达传说：智慧的在线》。那在影片开始前，如果你还没订阅我的话，请记得点赞、订阅、打开小铃铛哦。那上一集最后呢，我们是在呃丹培这边的一个洞窟里面。然后呢？因为这个机关，我上一集一直想不起来，想不到要怎么去解它，所以我们就留到这一集来解。那我后来其实结束后就有想到怎么解了。我们可以先召唤飞天地板，然后再用沉重石头来去做解这个机关的动作。那我先把这个沉重石头挪到旁边，然后我们来对准这个机关的地方，先变出一个飞天地板。然后现在再快速的切换到沉重石头啊，没变到。再一次，我刚位置应该没有移动啊，怎么会这样？我试的时候明明可以耶、欸。好，这样子可以。飞天地板就会把这个石头载过去，压下这个机关。好像是三个力量碎片。哦，原来获得力量碎片可以恢复能源，我都忘记了。那丹培说要叫我们去找屁股会着火的怪物，可是我现在还没有头绪是什么。也有力量碎片，在单配的房子这边。这是什么？怎么好像有什么东西在里面？哦，好，没事。我要上去，上不去。我们来继续看一下这周围。那再来，我打算要先传送回去家谱露水域这边。我们来这个海滨村一下好了。单陪我们就之后有找到他要的怪物，再来找他。猫咪耶！嗨，他要帮他的猫咪钓鱼。有这个人在这里，你为什么要跑那么高？像我上去找你，还要变出。我问你，有没有在西南方外海看过一艘很大的船？有啊，现在已经变成遇难船了。曾经梦想要称霸全世界的海洋。他在航海的时候不幸触礁，导致船体破了一个大洞。回到岸上，他意志消沉。但他没有放弃梦想，一直埋头在修船。后来被一只霹雳啪，啪啦，就是念啪，啪哩啪哩的怪物哦，是什么怪物？是那一只鲨鱼吗？我朝气蓬勃。他说他把进船舱的门关得很紧，要花很大的力气才可以把门拉开。那怪物是有细长触手的巨大水母，一碰触就会，这好难念哦，麻痹，这会被麻痹哦，会被麻痹的话，那我们可能要去煮一下抗麻痹的料理。我来去找一下小贩。我是这走的螃蟹。制作，那我们来做这个可以耐电效果的，直
接做两个。B。破冰沙，雷电无效一分钟，一分钟不知道够不够哎、欸。我来想一下，应该还可以做什么料理？加上花蜜的话，好像可以提高比较高。那我们来做一个花蜜的好了。苹果加花蜜，效果。苹果综合冰沙，可以有三分钟的雷电无效。好，那就这样。那我们来去找他说的那个水母怪物。鲨鱼怪物不知道还在不在。好，那我们先下去。这个是他的船，没有错吧？怎么跳不上去？那我变个木箱，也还是这个水块，不知道可不可以用。好，上来。然后他说这个可以把它拉开。就打开了。那我们预备一下，还可以预备什么怪物？鲨鱼吗？走吧，试试看。哦，等一下哦。比较常用的芥末力布里呢？这里的东西我们都拿一拿。还有个门呢、欸，小暗门吗？我还是要看看有没有东西的。这里掉下去会怎么样呢？等一下，我们先走暗门，感觉应该不是从这边掉下去吧？好，又来了，先上来。有箱子一定要多看一下，进去。鲨鱼不够。
然后上面这里有个宝箱，宝箱拿下来。五个鼹鼠，好想要直接用刀子砍，偏偏一定要变身才可以用刀子砍。再来应该是要从这边下去吧，感觉要打怪物了。下去吧。那我们要来随时准备鲨鱼了。宝箱。十卢比，去呼吸一下，呼吸一下。电马的声音。好，再来往上。有水母。拿一下钱。拜拜，不要挡路。让鲨鱼处理一下他们这边哪路。好，回去，再来往上。会通到哪里？通到一艘很多船的地方。拿下来。拿苹果，这船也可以休息。好，没东西了吧？再来变水块好了，比较方便。不让我过去。然后现在又要来移动这个。每次要变哪里，他都不照我的规则变。来浮上去，然后我们用沉重石头来拉过来，直接打开。不想用它那个，很麻烦。应该不能干嘛？等了这么久，有过。然后是这个幽灵。鲨鱼的话，就只能用鲨鱼来对抗。还有黑甲武士，喂，他麻烦，他会跑走。
船看起来小小的，可是里面内容很大、欸。二十卢比。好，苹果苹果，不要激动。好久哦，超大的一艘船。这边有卢比。好吧，都没东西。来了，哇，完蛋。要跳过，然后我先来吃一下雷电无效的道具，看一下鲨鱼，靠自己去吧。我来吃一个能源饮料，看一下哪个？这个是火焰无效。哎、欸，攻击他，然后我们来自己砍他。他又要变。来了，又没有了，再喝一个。哎、欸，按错，我一直变鲨鱼。所以最好是带能源饮料，然后。还有雷电无效的东西来打倒它，这样我们又可以再拿到一个星之碎片，四个星之碎片，所以我又可以增加一个星了。好像只有星。好，那就回去吧。应该是可以传送出去的。上去，这只鲨鱼还在这。来干嘛？好，没东西，我们走吧。我去找老爷爷。我回来啦！他的船好像在闪闪发光。哎哎！哦，该不会你已经打倒了那个啪哩啪哩的怪物？你朝气蓬勃的样子真让人佩服啊！你不仅救了我的船，还让我重拾了朝气蓬勃的心。我下次要把船改造的坚不可摧，然后踏上冒险的旅途。谢谢你。哎呦，又得到了一个妖精瓶子。不错不错。然后我打算要去何知敏的领地。我们先去何知敏的领地。和卓拉啦，我们来看看这边有没有什么没有解的任务。哎，不小心跑到道具店里了。哦，蓝药水，我们买一下好了。刚刚用掉了两个。
呵呵，想着吃，再往上走，怎么啦，小弟？妈妈变得好奇怪，卓拉。她一直盯着家里的鱼池，嘴里还不停地说着怪物的事。难道妈妈要拿我去喂怪物？呵呵。大姐，你帮我看一下我妈妈在干嘛？大姐姐了，不是大姐。卓拉小孩的命运，她妈妈在哪里？是这个吗？ Yeah. 你就是萨尔达小姐，是真的吗？啊、ah. ！我有件事情想要拜托你，希望你可以帮我带几只过物过怪怪物过来。Uh. 眼神凶恶的鱼形怪物，<笑>眼神凶恶，那应该是塔古拉吧。鱼类，鱼类，这就是我想要的，眼神凶恶的鱼形怪物。希望我先，你要干嘛？还要煮饭吗？一靠近就会爆炸的怪物，那就是炸弹鱼啦。他又要做什么？颜色不够鲜艳，嗯，光泽相当完美。会放电的水母怪物，会放电的水母怪物就是霹雳。这正是我想要的怪物。你想要被电是不是？嗯。想到了，看我的，他想要去找他儿子，我们跟他一起过去。没打刚，妈妈，求求你不要拿我去喂怪物啦！你在说什么啦？这是鳞片。这是我用卓拉族秘技传秘传技术打磨而成的卓拉鳞片啦，鳞片卓啊，<笑>我在讲什么？他说你只要带着这个鳞片就可以游泳了，真的吗？妈妈看你一直很介意自己不会游泳，特地为你准备了这个护身符。咦，是妈妈为我准备的。我来试试看。哇！哦，他妈妈的脸。我会游啦，我会游啦。我就知道，只要肯努力，你也可以做得到。游泳好好玩呐！妈妈，谢谢你。身符，请你收下。得到了卓拉鳞片，可以延长在水中闭气的时间。哇哦！还有这个道具，我们打那个卓拉这边的怪物的时候没有拿到哎、欸。那我这集影片先录到这边好了。喜欢我的影片的话，欢迎帮我的影片按个赞。那也记得要订阅我的频道哦。拜拜喽！